OPCC kitchen like a lurkum sadado. In the Janoda Chiambo, another dosha recipe and a Verun doshella, a little chicken filling sacrificator, cheesy chicken dosha and a Janoda Chiambo, another. A bit in the coda tender chutney good and yanchi in the under. Adapola, e dosha, marble, a turtle patilang and a tearatanum, carnic in the under. A padella and a rochia, Adapole, the lurkubagar put under the recipe and a pattern like a breakfast in a spicy Chicken and cheese, the vegetable, e dosha, and larkum, ishtapadam with jaricano. Upon the Mukha recipe like a phone within a Mumbai, to BCC kitchen channel, eat the very subscribe chia the subscribe chiga. At the poly videos, the Kishta one and again, one of friends in a latest in a phone, the share with Udaka, at the poly like a marker the spicy chicken, cheesy dosha like The Osha the Yara come in data, Adin then the Osheda Marver, a dear kid come. A path in a venditan and Urina, the Erthana will let it in Dirano. E. Uri glassilla, Uri glasser, Urina and Yanaditir another. A path the Urenda Manicura Mumba will let it in Dirano and the Tinanapon Nighter, Karigi, Edithuichitan, the Walla Clear, Vellog and the Varekarigi at the Kanam. Apo E. Urinino, Vellatilla Kitirimburu, Chova Vetia Sunda, Madonna Punda Villa, the Bola and Nighter Karigi at the Tamadi. Adapola. Correct and a la crispatal at the Oshaka and Angela, Eur glassilla, Uri glass, um, Urinana de Tirana. Apa the lake, Korchumatran, Choro, and Divirum, Apa Chor in the Alavanyan, Adikina Sameta, Paranera, Pida the Murka, Uri mixi like it to the theatre, Nan Nighter Chirakanam. Apa Adin the Na, Namurki Urina, it to the Pinni the lake and yana idea on the Malatilitilla, Pachiri on the UC and the Lanyane dele, Varta, Idipodiana, UC another. Upon the Murka, either a chedaka. A pinni the lake, Udena Kiturino in the lake, I should never load Chodakan. A par glass siltana, Ura glass of Alanyana de Lord Chodakan under. Endalum Velatrukud in the Chitakorpula, Nuribada Kud and Chiru. Upper Aranyatan Korchu Praya say tomorrow. Upper Idona Namurka, Archodaka Upper the Kanda, the Mulda, Udana, the Nater, Arenu, and the Tender Inipa Namurki, the Laker, Avshitinola, Chor, Chortodaka Upper Chor and Yanapo, Euro, Kaila, Lavan, and Dukan, the tablespoon, Kanakana, Pakshe, Chor, the Kumbertakan, the Mulandal, and the Rayed Kolo. Upper tablespoon, Kanakan, the Parambatilla, Piro, Kaila, Yanuro, Render, Langiramona, Kailola, Chor, and the other Namalova, Lechorko, and the Tavianaglo, Naratavimadio. Pitilaka, Shitinu, Pungo, the Church, Namakona, a Chodakam, Pinuru, Alpamalongo, or a Bado Rikira, the Apachor, Idila, Adinu Varilla, or a Bado Rikira, the Tamil, Tremalamatro, Shamadita. Apitam Karla, Archidaka. Apade Namalda, um, a Chorum, Goda Church, the Mavana, Nita, Richard, the Tendany, the Lake, and Yan, Ara Cup, Idipodi. Ura alavilla, Ara Cup, Idipodi, and Yan Chirkan, another Varta, Namala Podichuarto, Chiricana, Idipodi, and a Chirkan, another. Pi Varta, Ripodi Kitter, either mixing Bretecum, and Chalapa Katagutan Chancender, Pendace and Chella, Edeki on the Ofe do the Tatter, a Korchua loaded chitter, a Kaila Vecheton, the mixe do the Tatton, no dead chitaka. Apa canala clear right to the Arenuadum, Apa the Bola, Chay the Daka. Upper the Kando, the Mulder, Mavoda, Redi, Inipa, the Namaka, Rupatra, the Lake, Matam, Epe, the Nanita, and you on the tender. Upe the Nipo, the Mulki, the Lake, anywhere on the Churkanilla, the Mulki, the Veruro, Patra, the Lake, my tater, Upon the Maldedosha 
ജാറ് ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദോശയുടെ ആ ഒരു മാവിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒഴുക്കായിട്ട് പോകുന്ന പരുവ് അപ്പൊ അതിനിപ്പോ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അടച്ചുമൂടി വെക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പൊ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതാ രാവിലെ ആയി നമ്മളുടെ ദോശമാവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് കണ്ടോ ഇതാ പൊങ്ങി നിറയെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു കാൽ ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതേ മൂന്നിരട്ടി ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ദോശമാവ് പൊങ്ങി വന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് നമ്മളെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചേർന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതില് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇന്നലെ നമ്മൾ ചേർത്താണ് അരച്ചത് എന്നാലും അത് ചിലപ്പോൾ മതിയാവില്ല അപ്പൊ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാനല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും മാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ദോശമാവിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒരു അടച്ചു മൂടി വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അത് പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുളിച്ചു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ദോശ കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ മുങ്ങി കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതങ്ങ് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഗ്രാമ്പു അത് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അത് ആ ചിക്കൻ ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ ചിക്കന്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചൂടായി വന്നപ്പോ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതാ വെളുത്തുള്ളി സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ വെന്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിലേക്കുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളി സവാള ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ
ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചീസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണമുണ്ട് ഗരം മസാല അധികം വേണം എന്നില്ല എന്നാലും ഒരല്പം മാത്രം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കന്റെ കൂട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് ദോശക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പുതിനയില ചട്നിയും മറ്റൊന്ന് തേങ്ങാ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ പുതിനയില ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പുതിനയില ചട്നി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ച കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മല്ലിയല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ മല്ലിയലയും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ചൊവ്വ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പുതിനയില മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് കളറായിരിക്കും എൻ്റെ ചട്നിക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ചെറിയ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അള്ളി മതി പിന്നെ ഇത് അരയ്ക്കുന്നത് പുളി ഇല്ലാത്ത കട്ട തൈരിലാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മളുടെ പുതിനയില ചട്നി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് തേങ്ങ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനും അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നാല് ചെറിയുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇത് പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് ചട്നിയും നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അത് ചൂടായി വന്നപ്പോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വറ്റൽമുളക് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇടാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ വറ്റൽമുളക് ഇടുന്നില്ല അത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും ഈ ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചൂട് മതിയാവും ഇത് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത പാത്രം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ദോശക്കും ഒക്കെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അരച്ചപ്പോ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേണമെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ തേങ്ങാ ചട്നി റെഡിയായി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾക്ക് പുതിനയില ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞാനത് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം വേപ്പില ഇടാം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ കേട്ടോ മറ്റേ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അരപ്പിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വേ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയില തേങ്ങ കൂട്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതില് കട്ട തൈര് ചേർക്കുന്ന കാരണം ഒരു ലൈറ്റ് പുളി ഉണ്ടാകും അതൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ കാരണം മറ്റേ ചട്നിക്ക് പുളി ഇല്ല ഇതിനല്പം പുളിയുണ്ട് പിന്നെ ദോശക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പുളിപ്പുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ അല്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതോടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ചൂട് മതി ഈ പാത്രത്തിന് തന്നെ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചൂട് മതി നമ്മൾക്കിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ രണ്ട് ചട്നിയും റെഡി ആയി ഇനിയിപ്പോ ദോശ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ പാ
അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച സവാള ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ പച്ച സവാളയും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അല്പം മല്ലിയലയും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടേണ്ടത് അപ്പോൾ ചീസ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ ചീസിൻ്റെ ബാറുകളായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ മൊസറില്ലയുടെ ഒരു ചെറിയ ബാറാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും അത് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ദോശയുടെ ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഈ ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾക്ക് ദോശ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാൻ കണ്ട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ദോശയല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായി ആ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ദോശമാവ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദോശമാവാണ് അല്പം ഉഴുന്ന് മാത്രം വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ഒരു ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ക്രിസ്പി ചീസി ദോശ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കിട്ടിലും വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ല ബൈ ഫ്രം റൊബിന സെലു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ